विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे करंट इलेक्ट्रिसिटी हा टॉपिक ऑलरेडी मी विस्टोन नेटवर्क आणि मीटर ब्रिज हे एक्सप्लेन केलेलं आहे तुम्हाला आणि आता मी या लेक्चर मध्ये पोटेंशियोमीटर ओके च्या कॉन्सेप्ट मी हे एक्सप्लेन करणार आहे इम्पॉर्टंट आहे मग तुम्हाला मी होमवर्क काय देतो अगोदर बघा व्हिडिओच्या सुरुवातीला तो थेरी पार्ट आहे ना की पोटेंशियोमीटर आणि वोल्ट मीटर मध्ये एक डिफरन्स आहे तो तुम्ही करा म्हणजे पोटेंशियोमीटरचे ऍडव्हान्टेजेस कोणते आहेत हे तुम्ही बघा पण मी तुम्हाला कन्क्लुजन सांगू का फिजिक्स आहे थेरी पार्ट खूप कमी येतो न्यूमेरिकलच पटी परीक्षेत विचारले गेले पोटॅन्शियोमीटर मधले आता पोटॅन्शियोमीटरचं न्यूमेरिकल म्हटलं तर काही ठराविक स्टेप फॉलो करा बरं का मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय की सुरुवातीला तुम्ही सुरुवातीला तुम्ही करंट फ्लोईंग थ्रू पोटॅन्शियोमीटरची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा तो ई एम एफ आर हा पोटॅन्शियोमीटरच्या वायरचा रेजिस्टन्स आणि हा इंटरनल रेजिस्टन्स जर एखादा रेजिस्टन्स सेरीजमध्ये जोडावा लागला तर प्लस आर एस घ्या त्यावेळेस हा आर निग्लिजिबल देतील पण ते मी घेणार आहे बरं का नेक्स्ट स्टेप तुम्ही व्ही ची व्हॅल्यू काढा व्ही इक्वल्स टू आय इन टू आर आर ची हितलीच व्हॅल्यू इथं घ्या आणि आय ची ही सगळी व्हॅल्यू नेक्स्ट स्टेप तुम्ही के ची व्हॅल्यू काढा इथं मी स्टार करतो याच्यावरती जास्त प्रश्न आहेत पोटॅन्शियल ग्रॅडियंट वोल्टेज ड्रॉप त्याचा फॉर्म्युला आहे व्ही अपॉन एल एकदा का हे काढलं की मग त्याचं ऍप्लिकेशन ई एम एफ ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू किंवा बॅलन्सिंग लेन आणि तिथं जो कॉन्स्टंट आहे तो हा के असतो म्हणजे के एल वन ओके मग तुम्हाला माहित आहे दोन सेरी सेल जर आपण जोडले आणि ते एकमेकाला जर असिस्ट करत असतील तर आपण ई वन प्लस ई टू लिहिणार आहे मग त्यावेळेची लेन्थ एल वन आहे अपोज करत असतील ई वन मायनस ई टू मग त्यावेळेची लेन्थ समजा एल टू घेतली आपण ओके मग ते आपण सेल कम्पेअर करण्यासाठी ई वन अपॉन ए टू एल वन अपॉन एल टू घेऊ शकतो किंवा सम अँड डिफरन्स मॅथडमध्ये ते कंपनी डिपेंडेंट करू शकतो लक्षात घ्या ते आपण बघूच पण सगळ्यात महत्वाचं तुम्ही पोटॅन्शियोमीटरचा यूज करून इंटरनल रेजिस्टन्स फाइंड आउट करू शकता आणि त्या इंटरनल रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला आहे आर ओके म्हणजे शंट रेजिस्टन्स एल वन मायनस एल टू अपॉन एल टू हे लक्षात घ्या मग सगळे फॉर्म्युले तुमच्या समोर आहेत आता हळू व्यवस्थित एक 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 प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करूया टू थाउजंड नाईन्टीन पासूनच आपल्याला सुरुवात करायची बघूया टू थाउजंड नाईन्टीन प्रॉब्लेम प्रत्येक वर्षी आहे तर पोटॅन्शियोमीटरचे मग टू थाउजंड जो प्रॉब्लेम आहे बघा त्यांनी दिलंय काय माहित आहे का सगळ्यात महत्वाचं बरं हा थेरॉटिकल प्रश्न आहे बरं का समजून घेण्याचा प्रयत्न करा पोटॅन्शियल ड्रॉप पर युनिट लेंथ जे म्हणले ना त्यांनी हे वोल्टेज ड्रॉप पर युनिट लेंथ म्हणूया आपण अरे तो कॉन्स्टंट आहे ना तर त्याची व्हॅल्यू चेंज होणार नाही त्यांनी काय दिलंय की वायरमध्ये काहीतरी चेंजेस केलेत मग पोटॅन्शियल ड्रॉप पर युनिट लेंथ बद्दल माहिती विचारले मग थर्टी एट आन्सर त्याचं एच असणार आहे बरोबर आहे त्यामुळं पोटे वोल्टेज ड्रॉपची व्हॅल्यू चेंज होत नाही ती कॉन्स्टंट आहे इझी प्रश्न होता ठीक आहे आता नेक्स्ट मी तुम्हाला सांगतो समजून घेण्याचा प्रयत्न करा न्यूमेरिकल सारे सगळे 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 सोपेच आहेत बरं का पोटॅन्शियो मीटर असं फार कॅल्क्युलेशनचा वगैरे काय पार्ट यात जास्त नाही आहे बरं असू दे लक्ष द्या जो ई एम एफ दिलाय तो आहे टू वोल्ट ई एम एफ दिलाय टू वोल्ट ठीक आहे आणि पोटॅन्शियो मीटर वायरची लेंथ आहे ती दिलेय टू मीटर बघा एक रेजिस्टर जोडलाय सेरीजमध्ये त्याची व्हॅल्यू आहे नाईन नाईन्टी ओहम मी दिलेला डाटा फक्त लिहितोय लक्षात घ्या पोटॅन्शियोमीटर वायरचा रेजिस्टन्स आहे टेन ओहम बर आणि पोटॅन्शियल ग्रॅडियंट विचारलंय म्हणजे के ची व्हॅल्यू विचारले आता मी तुम्हाला सांगू का स्टेप्स पहिल्यांदा आय ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा ई अपॉन ई ची व्हॅल्यू टू आहे ई अपॉन आर प्लस आर पण आर ची व्हॅल्यू टेन आहे पण सेरीजमध्ये एक रेजिस्टन्स जोडलाय ना त्याच्यावरती नाईन नाईन्टी इंटरनल रेजिस्टन्स नाहीच आहे म्हणजे झालं काय रे बाळानो टू अपॉन थाउजंड म्हणजे टू इन टू टेन रेस टू मायनस थ्री अँपियर ही कोणाची व्हॅल्यू झाली सांगा आयची व्हॅल्यू ओके आता नेक्स्ट मी तुम्हाला सांगतो नेक्स्ट स्टेप काय सांगा व्ही ची व्हॅल्यू काढा मग व्ही इक्वल्स टू कोण आहे सांगा आय इन टू आर आयची व्हॅल्यू टू इन टू टेन रेस टू मायनस थ्री आणि आरची व्हॅल्यू टेन आहे तेव्हा टू इन टू टेन रेस टू मायनस टू वोल्ट ही झाली व्ही ची व्हॅल्यू अरे तुम्हाला के विचारलंय फॉर्म्युला काय व्ही अपॉन एल आता व्हीच व्हॅल्यू काढली तुम्ही टू इन टू टेन रेस टू मायनस टू आणि लेंथ किती आहे टू टू ला टू कॅन्सल टेन रेस टू मायनस टू म्हणजे झिरो पॉईंट झिरो वन आन्सर आहे आणि युनिट आहे वोल्ट पर मीटर ओके आता एक मला सांगायचं आहे काय बघा लक्ष द्या मी सांगतो सर की पोटॅन्शियो मीटर आणि वोल्ट मीटर मधलं कम्पॅरिझन आहे आणि पोटॅन्शियो मीटरचं तुम्हाला ॲडव्हान्टेज सांगायचं आहे पहिला एक ऑप्शन आहे बघा पोटॅन्शियो मीटर इज चीपर दॅन वोल्ट मीटर हे बरोबर नाही आहे पोटॅन्शियो मीटर इज मोर सेन्सिटिव्ह 
द रेजिस्टन्स ऑफ पोटॅन्शियोमीटर इज लेस दॅन वोल्टमीटर हे पण मला बरोबर वाटत नाही आता पोटॅन्शियोमीटर हा जास्त सेन्सिटिव आहे का पोटॅन्शियोमीटर डज नॉट टेक करंट फ्रॉम द सर्किट जर आपण ऑप्शन जर बघितले आपण ॲन्सर कुठलं बरोबर आहे तर त्यांनी दिलं काय पोटॅन्शियोमीटर वर्क्स ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड मग बॅलन्सिंग कंडिशनमध्ये त्याच्यातून करंट फ्लो होत नाही मग हे त्याचं ॲडव्हान्टेजेस आहे हे लक्षात घ्या बर आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा लक्षात घ्या की पोटॅन्शियोमीटरमध्ये अजून एक प्रॉब्लेम आहे इथं दिसतो मी तो घेतो आहे समजून घ्या की पोटॅन्शियोमीटरची लेंथ आहे टेन मीटर पोटॅन्शियोमीटरची वायरची जी लेंथ आहे ती त्यांनी टेन मीटर दिले ओके okay, बाकीचा डाटा पण सांगतो त्या लक्षात घ्या आता होतं काय बघा मी प्रॉब्लेम असं तुम्हाला देत नाही आहे डाटा एक्सप्लेन करतो आहे तुमचं काम काय की लेक्चर झालं की पटकन तुम्ही पी वाय क्यूज ओपन करा आणि पोटॅन्शियोमीटर आणि टेक्स्टबुकमधले सॉल्व्ह प्रॉब्लेम पण बघा पण थांबा टेक्स्टबुकमध्ये सॉल्व्ह प्रॉब्लेममध्ये या मेथडमध्ये दिलेलं नाही हे लक्षात घ्या बर आता हां लेन दिलेलं आहे ई एम एफ ऑफ अ सेल E1 balances again 250 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ बॅलन्सिंग लेंथ दिले 250 फिफ्टी सेंटीमीटर बॅलन्सिंग लेंथ दिले काय सांगा 250 फिफ्टी सेंटीमीटर बर हा त्याच्यानंतर सांगतो लक्षात घ्या लेंथ ऑफ द पोटॅन्शियोमीटर वाईज इन्क्रीज बाय वन मीटर न्यू बॅलन्सिंग लेंथ म्हणजे ही एल वन आहे बरं का आता जर एल टूची व्हॅल्यू इलेवन मीटर असेल तर बॅलन्सिंग लेंथ किती असणार हे त्यांनी विचारलेलं आहे आता सांगतो इश्यू काय माहिती आहे काय लक्षात घ्या हे टाइम कन्झ्युमिंग आहे बरं का लक्षात घ्या इथे एवढंच दिलं आहे त्यांनी लेंथ वगैरे बाकी ई एम एफ सगळा कॉन्स्टंट असणार आहे मग मला सांगा आयचा फॉर्म्युला काय रे ई अपॉन कॉन्स्टंट आर प्लस आर मग आय तर कॉन्स्टंट आहे ठीक आहे लेंथवर तर डिपेंड नाही आहे वी चा फॉर्म्युला काय आय इन टू आर मग हे सुद्धा कॉन्स्टंट आहे मग मग के चा फॉर्म्युला काय मी के चा फॉर्म्युला व्ही अपॉन एल लिहितोय बरोबर आहे व्ही अपॉन एल म्हणजे तुम्हाला गंमत सांगू का इथं लेंथ चेंज होते याचा अर्थ के पण चेंज होणार आहे लेंथ चेंज होते याचा अर्थ के ची व्हॅल्यू चेंज होणार आहे पण व्ही कॉन्स्टंट असणार आहे ओके मग आता मुद्दा असा आहे की मग बॅलन्सिंग के चेंज झालं की हे पण चेंज होणार आहे म्हणजे मुद्दा काय बघा की मला असं म्हणायचं आहे की ई ई वन इक्वल्स टू के वन एल वन ओके ई वन इक्वल्स टू के वन एल वन आता सेल तोच आहे सेल तोच आहे त्याच्यामुळे मी काय म्हणतो आहे बघा ई इक्वल्स टू के वन एल वन आणि दॅट इक्वल्स टू के टू एल टू ओके मग के चा फॉर्म्युला काय सांगा व्ही अपॉन बॅलन्सिंग लेन मग या के वनचा फॉर्म्युला व्ही अपॉन एल वन एल वन के चा फॉर्म्युला व्ही अपॉन एल टू आणि एल टू व्ही ला व्ही काय होतील कॅन्सल आता एल वन आहे टू फिफ्टी राहू दे सेंटीमीटरमध्ये आणि एल वन टेन मीटर राहू दे मीटरमध्ये मला एल टूची व्हॅल्यू सेंटीमीटरमध्ये मिळेल फक्त हे एल टू आपण असं घेऊया ओके ह्या झिरोला झिरो काय होतील कॅन्सल ट्वेंटी फायला इलेवन न मल्टीप्लाय करा ट्वेंटी फाय टू इलेवन फायचा फिफ्टी फायव्ह ठीक आहे आणि टू सेवन्टी फाय सेंटीमीटर नवीन बॅलन्सिंग लेंथ येणार आता टू पॉ टू सेवंटी फाय सेंटीमीटर म्हणजे टू पॉईंट सेवंटी फायव्ह मीटर टू पॉईंट सेवंटी फायव्ह मीटर करेक्ट आहे लक्षात घ्या आता सांगू का हा प्रॉब्लेम मी पहिला तसं बघितला होता पण माझे कन्सेप्ट क्लिअर होत्या क्लिअर केल्या मी इथं वापरून आय कॉन्स्टंट आहे व्ही कॉन्स्टंट आहे मग कॉन्स्टंट म्हणून मी फक्त व्ही लिहिलं आणि जी व्हॅल्यू चेंज होते त्यानुसार मी ते फॉर्म्युला तयार केला आता हे आपलं टेक्स्ट बुक आहे करंट इलेक्ट्रिसिटीचा जो टॉपिक आहे आपला त्याच्यात बघा तुम्हाला सांगतो की मीटर ब्रिज वगैरे भरपूर न्यूमरिकल त्यांनी सॉल्व्ह करून दिल्यात पण एक्झरसाईजमध्ये जर बघितलं आपण तर तुम्हाला सांगतो पेज नंबर टू ट्वेंटी सेवन ओके पेज नंबर टू ट्वेंटी सेवन वरचा ना इलेवन्थ प्रॉब्लेम आहे ना तो करायलाच पाहिजे लक्षात घ्या टू ट्वेंटी सेवन पेज नंबर आणि इलेवन्थ तिथं सिरियसली ना गडबड होते मुलांची लक्षात घ्या आता बघा मी देतो सॉल्व्ह करून बॅलन्सिंग लेन टू फिफ्टी सेंटीमीटर आहे जेव्हा इट इज शंटेड बाय टेन ओहाम तुम्हाला सांगू का हा फॉर्म्युला बघा की आर इक्वल्स टू शंट रेजिस्टन्स एल वन मायनस एल टू अपॉन एल टू असा फॉर्म्युला होता बरोबर आहे आता ऐका इंटरनल रेजिस्टन्स ठीक आहे आर ठेवतो मी शंट रेजिस्टन्स टेन आहे बर आणि बॅलन्सिंग लेंथ टू फिफ्टी सेंटीमीटर आहे किती आहे टू फिफ्टी सेंटीमीटर त्यांनी दिलंय काय बघा इट इज रिड्यूस्ड बाय फिफ्टी सेंटीमीटर ओके अ सेल बॅलन्स इज अगेन लेंथ ऑफ टू फिफ्टी सेंटीमीटर ऑन वायर वेन इट इज शंटेड बाय टेन ओहम द बॅलन्सिंग लेंथ रिड्युसेस बाय फिफ्टी सेंटीमीटर रिड्युसेस बाय फिफ्टी सेंटीमीटर वेन इट इज शंटेड बाय फायव्ह ओहम म्हणजे बघा नंतरची लेंथ टू फिफ्टी दिले त्यांनी 
आणि जर पाच ओहमचा वापरला तर ती पन्नास न कमी होते म्हणजे टू हंड्रेड मग हा फॉर्म्युला मुलांना समजत नाही लक्षात घ्या त्यांना सगळं असं एकाच फॉर्म्युल्यात मुलं व्हॅल्यू कुट करायला जातात तसं करायचं नाही आहे म्हणजे हा तर कॉन्स्टंट असणार आहे सेल्सचा इंटरनल रेजिस्टन्स म्हणजे जेव्हा शंट दहा असते तेव्हा बॅलन्सिंग लेंथ टू फिफ्टी येते नंतरची शंट केल्यानंतरची लेंथ म्हणजे यल टू ना मग शंट जेव्हा तुम्ही जोडलाच नाही आहे सुरुवातीची लेंथ यल वन दोन्ही फॉर्म्युल्यात सेम असणार आहे फक्त यल वनला मी यल लिहिलं लक्षात घ्या तुमच्या पुस्तकात पण ते सॉल्व्ह करून दिलेलं आहे मग हे बघाच आणि सगळ्यात महत्वाचं बरं का लास्ट प्रॉब्लेम बरं का समजून घ्या बघा मी तो व्हॅल्यू लिहितोय वन मायक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर सांगा हे कशाची व्हॅल्यू दिले कशाची व्हॅल्यू आहे के चे के बघा ना वोल्ट पर मीटर म्हणजेच ना वी बाय यल ना फक्त एक लक्षात घ्या मायक्रो म्हणजे टेन रेस टू मायनस सिक्स मिली म्हणजे टेन रेस टू मायनस थ्री म्हणजे असं वोल्ट पर मीटर करा किंवा बऱ्याच वेळा बरं का सेंटीमीटरमध्ये करणार असेल तरी काय हरकत नाही वोल्ट पर सेंटीमीटर घेतलं तरी मग त्यावेळेस ती कॅपिटल इयल आहे ती पण तुम्हाला सेंटीमीटरमध्ये व्हॅल्यू घेतली पाहिजे मग आता बघा करंट इलेक्ट्रिसिटीमध्ये सगळ्या कन्सेप्ट इझी आहे वीस स्टोन नेटवर्क मीटर बेस्ट तुम्ही केलं असेलच मग हे पोटॅन्शियोमीटर पण लगेच फिनिश करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद